Hi everyone, welcome to our YouTube channel, Lia Connect! In this video, I want to share with you guys my knowledge on how to combine picture using selection tool and masking tool. And may mga bonus tips pa. For sure, may in love kayo sa power ni Photoshop pagdating sa pagmanipula ng mga design nyo. Please subscribe and click the bell button para marami pa akong maibahagi sa inyo na kaalaman ko sa pagdidesign gamit ang Photoshop. By the way, naturo ko na last time nung about sa pagset ng size and pagplace ng image sa Photoshop Check nyo yung link below para sa mga hindi pa nakakapanood. Ito yung picture na gagamitin natin for this tutorial. This time, drag natin yung image sa Photoshop. Ayan, makikita nyo nakalak ang image. Double click nyo lang dito sa layers panel side. Then click OK. Para ma-edit natin or ma-move. Ayan, dito sa image na to, gusto ko palitan yung background ng ibang place. Let's drag again the second image. Fold, Shift, and Alt para proportion ng pag-resize. Hit Enter or click this check. Make the opacity lower para makita natin at maposisyon na maayos yung image sa tamang position. Para makita natin yung first image, hit V as in victory, then move na natin sa tamang position na gusto natin. By the way guys, aside sa artboard or canvas area, they called it also workspace. Ayan, I think okay na yan. Balik na natin sa 100% yung opacity. Tip lang guys, dito sa layers panel side, kung ano yung nasa taas, mapapansin nyo, ganun din dito sa workspace nyo. If you want to change the arrangement of this image, just click, hold, and then drag nyo lang pababa or pataas. See, nagpapalit din yung arrangement nila dito sa workspace. Okay, click muna natin yung eye icon to hide this image for the meantime. Then, select natin to to make this image active to start the manipulation. Ayan, bili tayo ng selection tool dito sa toolbar na gagamitin natin sa pagtanggal ng background na gusto nating palitan. Click and hold nyo lang yung mouse para ma-reveal yung ibang tools. Ayan yung mga tools na pwede natin gamitin sa pag-select para magamit natin yung mask tool. By the way guys, yung masking, ginagamit siya if you want to hide something sa design mo. Tip lang guys sa pagpili ng tamang selection tool na gagamitin mo sa pagtanggal ng gusto mong tanggalin sa image mo, nakadepende yan sa image na i-edit mo or kung saan ka mas masasanay. I will show you now paano gamitin ang mga selection tool. By the way, naturo ko na sa first video ko kung ano ang nakaselect sa toolbar, makikita mo yung settings dito sa option bar. If you want rectangle, select mo tong rectangular market tool. Click, hold, and drag mo yung mouse. And if you want perfect square, hold mo lang yung shift. Click, hold, and drag mo yung mouse. If you want to add selection, select this or use shortcut keys. Just hold shift. And if you want to reduce yung selection, click this or hold alt. And if you want to select the specific shape sa nakaselect mo na na shape, select mo lang to or use shortcut. Hold shift and alt. Click, hold, and drag drag mo yung mouse, release. Ayan. Actually, same settings lang lahat ng mga selection tools dito. Pati mga shortcut keys nila, same lang. For example, itong circle, hold shape. Ayan. Diba? Perfect circle siya. Pwede mo rin gamitin. Lasso tool, just click, hold, and then drag mo yung mouse sa gusto mong maselect, then release. If you want one by one click or walang specific shape or may gusto ka lang i-trace, gamitin mo is polygonal lasso tool. Ayan, i-shape mo lang and then double click sa end para mag-close and magnetic tool naman. Itapat nyo lang yung mouse para automatic babasa nyo yung mismong edge na gusto mong ma-select. And then kailangan mag-close din siya kung saan ka nag-start. Basta same lang siya ng mga shortcut keys. Pag gusto mong mag-add, hold mo lang yung shift. Pag gusto mong mag-reduce, hold mo lang yung alt sa keyboard. If you want naman na hiwa-hiwala yung pag-click or yung mga selection mo, use magic wand tool. Hold mo lang yung shift and then click mo yung mga gusto mong ma-select. Ayan, kahit hiwa-hiwala siya para continuous yung pag-select mo. Ayan, dito mo may kita yung settings, tolerance, kung gano'ng kalakas yung gusto mong selection. 
Kung gusto mo naman mabilis ang selection, quick selection to. Click hold and drag mo lang yung mismong image na gusto mong i-select. Kung gusto mong ma-remove yung selection mo, control di mo lang or dito sa menu bar, select and then deselect. Okay? Isa pang example dito sa mga selection nyo, for example, may na-select na kayo, then gusto nyo i-move yung selection nyo sa ibang place, itapat nyo lang yung mouse nyo doon sa selection nyo, then i-move nyo siya. I-click, hold, and drag nyo lang siya sa gusto nyong lugar, mapunta yung selection nyo. Make sure nakaselect kayo sa mga selection tool nyo. For example, nakaselect kayo sa move tool, automatic mo move yung image nyo, hindi yung mismong selection lang. Okay? To undo, just select Alt, Control, Z, or dito sa menu bar, under ng edit, step backward. Ayan, okay. So, select ko lang yung background na gusto kong tanggalin. Ayan, I think okay na itong na-select ko. Hindi mo naman kailangan i-perfect yung selection mo kasi gagamitan natin siya mamaya ng brush tool para sa masking niya or pag namask na natin. So, punta lang tayo dito sa menu bar, layer, and then layer mask. Ayan, hide selection, reveal selection. For example, na-hide ko na siya. Meron din option dito ng masking sa may baba ng layers panel side. Ito yung camera icon. Select nyo lang siya. Kapag baliktad yung pagkakaselect nyo, okay lang yan. Pwede natin i-inverse. Punta lang tayo sa menu, select, and then inverse or shortcut keys na control, shift, i para mag-reverse yung selection nyo. And then, tsaka nyo i-click yung camera icon dito, yung mask tool. Ayan, nakamask na siya. Kung mapapansin nyo dito sa layers panel side, naging dalawa na yung box. Ito yung active object natin at ito yung layer mask natin. Make sure na nakaselect yung mask natin. May kita nyo may apat na line. Ibig sabihin, naka-active yung masking natin. Click natin ulit yung eye icon to reveal the second image. Ngayon, ipalit natin yung arrangement ng image 1 tsaka image 2, drag lang natin pababa yung image 2, ayan I think hindi yung pa ako satisfied dito sa masking natin so aayusin natin ngayon ng pag mask gamitan natin siya ng brush tool brush tool marami siyang nagagawa pero this time gagamitin lang muna natin siya sa pag mask, ayusin natin yung masking natin, so select nyo si brush tool, etong dalawang box na may color dito sa baba, color bar yan, select nyo lang yan para mag switch yung color nila or hit mo yung X sa keyboard. Kapag magmamasking ka, make sure naka black and white sila. At active yung mask tool natin. Nakaselect yung mask. Itong dalawang box na to, connected siya dito sa brush tool. So, kapag yung white nasa ibabaw, ito yung magre-reveal sa mask image natin. Naka sa ibabaw yung black, i-hide niya yung nakamask. Eh. For example, ayan, nasa ibabaw yung white, ayan, nag-reveal. Pag nasa ibabaw naman yung black, ayan, ma-hide yung image. Talaga yung sinabi ko, dito yung mga settings niya, yung mga hardiness, yung size ng brush mo or opacity okay? so ayusin ko na muna yung mask natin gamit ang brush tool Kung makikita nyo, lumalaki yung brush at lumiliit. Pinagamit ako siya ng shortcut keys. Kapag gusto mong lumaki yung brush mo, close bracket. Kapag gusto mong lumiliit, open bracket. Ayan, then arrange natin na maayos. I-move natin ng tama yung picture. Hindi naman natin kailangan i-perfect ang pag-mask this time. Kasi sample lang para malaman nyo lang yung paraan na mag-mask sa image. Para mag-combined yung image nyo. And now, final touch. Yung color niya medyo match down. Dapat. Ngayon, gagamitan ko siya ng curves. Actually, maraming option na pwedeng gamitin. But this time, gagamitin ko muna curves. Andito siya sa under ng layer, new adjustment layer. Ito yung curves. Pero, nandito din siya sa layers panel side natin. Kung may kita yung circle, ito, click nyo lang siya. Yan, curves. I-arrange nyo lang to sa desire color hanggang mag-color match yung dalawang image nyo. So, I think okay na yan. Before and after. Ayan, ang simpleng paraan sa pag-combine ng image gamit ang Photoshop. Okay, so, eto na ang ating final image. Ayan, gumawa din ako ng iba't ibang effects dito sa image na ginawa natin. Basta guys, advice ko sa inyo, explore nyo lang lahat ng mga tools na tinuro ko 
at mga tips para makadiscover pa kayo ng mga iba pang paraan sa paggamit ng mga tools na yan. This is it for now. Thank you for watching. God bless everyone. Peace.